থাকলে <laughs> বাবার জমির দলিলটা নিয়ে বসবো খেলে আজ হয়তো আমাদের মা থাকলে অনেক আদর যত্ন করে আমাদের খাওয়াতো এই সংসারটা আগলে রাখতো হ্যাঁ মা না থাকার সুযোগটাই তো তুই নিয়েছিস বাবার আশেপাশে ঘুরে ঘুরে কাজ করিস যাতে বাবা তোর উপর মুগ্ধ হয়ে বাবার সব সম্পত্তি তোকে লিখে দেয় তোর চালাকি আমার জানা আছে এটা তুই কি বলছিস রেনু আমি তোর বড় বোন আর বাবার সম্পত্তি আমি কেন লিখে নিব বাবা খুশি মনে যাকে দিবেন সেই পাবে এত নিচু মনের কথা তুই বলতে পারলি পুকুরে মাছ ধরতে এখনো যে কেন ফিরছে না বাবা দিদি গো দিদি কেউ আছো কেউ আছো বাড়িতে আমার একটু খেতে দাও না গো দিদি আমার যে বড় খিদে পেয়েছে দিদি অন্তত তুমি তো আমায় দুমুটো খেতে দাও খিদে যে আমি বড্ড ক্লান্ত গো কি বললি যা এখান থেকে তোকে খেতে দিলে আমাদের এক বেলার খাবার এমনি এমনি পড়িয়ে যাবে যা নিজের পয়সায় খাবার কি লেখা যা এখান থেকে আমি আপনাকে খেতে দিচ্ছি বেঁচে থাক বোন বেঁচে থাক তোর এত উদার মন তোর ভবিষ্যতে মঙ্গল হোক বোন তোকে আশীর্বাদ করি তুই অনেক সুখে থাক অহংকার যেন তোকে ছুঁতেও না পারে টুনি রেনু মুন্নি আমার তিন মেয়ে কোথায় তোরা দেখ দেখ কত বড় মাছ ধরে এনেছি বাবা তুমি এসেছো তোমার অপেক্ষায় তো করছিলাম বাবা মুন্নি বাজারে গেছে ওর প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে আর রেনু দিদি তো শহরে উকিলের কাছে গেছে এই মেয়ে দুটোকে নিয়ে আসতে পারি না কবে যে সৃষ্টিকর্তা এদের সুদ্রাবে জাগে মা এই মাছটা রান্না কর মাছ আর গরম ভাত খাবো ঠিক আছে বাবা তুমি গোসল করে নাও আমি এক্ষুনি রান্না চাপিয়ে দিচ্ছি বোনরাও ফিরলে ওদের তো আমার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে আমার বাবার সব সম্পত্তি আপনি আমার একার নামে করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন আমি আমার বাবার সব সম্পত্তির দখল পেতে চাই এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় আপনার বাবা মারা না যাওয়া পর্যন্ত এটা সম্ভব নয় একমাত্র আপনার বাবা যাকে চাইবে তাকে দিতে পারবে তার সব সম্পত্তি না এভাবে হবে না বাবাকে গিয়ে বলবো আর যেভাবেই হোক ভুলিয়ে ভালিয়ে বাবার সব সম্পত্তি দখল আমি করেই ছাড়ব বাবা বাবা কোথায় তুমি 
হয়েছে রে মা এত তীক্ষ্ণ মেজাজে ডাকছিস কেন বাবা আমি সোজা কথা সোজা ভাবে বলতে চাই তোমার যত সম্পত্তি আছে তুমি সব সম্পত্তি আমার নামে করে দাও তুমি মুন্নির দায়িত্ব আমি নিব আর ওরা সম্পত্তি সঠিক ব্যবহার করতে জানে না বাবা এটা তুই কি বলছিস মা তুই যেমন আমার মেয়ে তুই মুন্নিও আমার মেয়ে তাই আমি তোরে তিনজনকেই সমান সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাই না কিছুতে এটা হতে দেয়া যাবে না যে করে হোক আমার যে কোনো পদ্ধতিতেই সব সম্পত্তি একা দখল করতে হবে দিন দিন বয়স বেড়েই চলেছে আমার তো কোনো ছেলে নেই আমি মরে যাওয়ার আগে মেয়ে তিনটের ব্যবস্থা করতে হবে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে সব ব্যবস্থা করব এই ব্যাপারে আমাকে তান্ত্রিক বাবার স্মরণাপন্ন হতে হবে রাজুরা কি আয় বাবা আয় ভিতরে আয় তা হঠাৎ কি মনে করে বাবা সেই ছোট বেলা থেকে আপনাকে গুরু মেনে এসেছি যত সমস্যার সমাধান আপনি দিয়েছেন আমায় পথ দেখান বাবা আমার মেয়েগুলো যে যথেষ্ট বড় হয়েছে আর আমি মরে যাওয়ার আগে আমার সম্পত্তি বাড়ির দায়িত্ব একজনের হাতে তুলে দিতে চাই কিন্তু কাকে দেব এই দায়িত্ব সেটা বুঝে উঠতে পারছি না ওই ব্যাপার এটার জন্য তুই নিজেই এক প্রমাণ সেই প্রমাণ তুই নিজে নিজে দেখতে পারবি সেই উপায় আমার জানা আছে এই নে তিন কালা গাছ এই তিন কালা গাছ তোর তিন মেয়েকে দিবি আর তিন মাসের মধ্যে যে এই গাছে কালা ধরাতে পারবে তোর সব সম্পত্তির দায়িত্ব তুই তাকেই দি তোর এক সামান্য কালা গাছ যে যত্ন করতে পারবে সে নিশ্চিন্তে তোর সমস্ত সংসারের দায়িত্বও নিতে পারবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাবা তবে আজ আমি আসি যত্ন তিন মাসের মধ্যে যে কলা গাছে কালা ধরাতে পারবে আমি আমার সব সম্পত্তি তার নামে লিখে দিব যে করে হোক সম্পত্তি দখল তো আমি নিবই নিব এই গাছের সাথে কি সম্পর্ক আর এই গাছ তো এমনিতেও বড় হবে আমি বেকারের পিছনে কেটে টাকা খরচ করে সার পানি দিয়ে কি করব তার চেয়ে বরং ওই টাকা আমার ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেই ওহ বাবা রোদে বাইরে বসে থাকলে আমার স্কিনে কালো ট্যান পড়ে যাবে আর এদিকে আমার মেকআপটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই সামান্য কলা গাছের যত্ন নিতে যে আমি আমার চেহারা খারাপ করতে পারবো না যাই এই মেকআপের বাকি কাজগুলো সেরে নেই বাবার সব সম্পত্তি পেতে হবে এমন কোনো কথা নেই বাবা এটা আমায় অনেক ভালোবেসে দিয়েছে আমি বাবার দেয়া এই কলা গাছের অনেক যত্ন করব ওকে নিয়মিত দুবেলা পানি দিব কলা গাছ তুমি শুনতে পাচ্ছ আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু এই বলে টুনি তার বাবার দেয়া কলা গাছটা খুব যত্ন করে আর এদিকে রেনু মুন্নি তাদের অহংকার আর কেবলতার কারণে তাদের কলা গাছের কোনো যত্নই নেয় না যত দিন যায় টুনির গাছ বড় হয় আর রেনু মুন্নির গাছ যত্নের অভাবে শুকিয়ে যেতে থাকে এরপর কেটে যায় তিনটি মাস টুনি মুন্নি রেনু বাইরে আয় ভবিষ্যতের জন্য সেটা সঞ্চয় করেছি এতে আমার দোষ কি 
বাবা তোমার ওই সামান্য কলা গাছের যত্ন নিতে গিয়ে আমি আমার এত সুন্দর চেহারা নষ্ট করতে পারবো না আমার মন জয় করতে আর আমার মেঝো মেয়ে ছোট মেয়ে তো কৃপণতা আর অহংকার তাদের বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে তাই আমি চাই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তুই আমা বাবা তুমি যখন বলছো আমি নিশ্চয়ই এই সংসারের দায়িত্ব নিব তবে বাবা আমি তোমার সম্পত্তি চাই না বাবা কিন্তু রাজু টুনির কোনো কথা না শুনে টুনিকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেয় না এ কিছুতেই হতে পারে না এই টুনি যত পথের কাটা ওকে আমি শুধু এই বন নয় এই পৃথিবী ছাড়া করব ও সরলতার নাটক তোকে দেখাচ্ছি আমি বাজার থেকে বিষ কিনে এনে তোকে আর সেই বিষ খাইয়েই মারবো রাজু দাদা রাজু দাদা টুনি টুনি রেনু হাসপাতালে ভর্তি ও রোড অ্যাক্সিডেন্ট করেছে হাসপাতালে ভর্তি আছে এক্ষুনি তোমরা হাসপাতালে যাও যেখানে আমার তিন মেয়ে মিলে মিশে থাকবে আজ আমি খুব খুশি দেখলি তোমা অহংকার সবার ভালো গুণ আর আবেগ গুলোকে ধ্বংস করে দেয় তাই আমাদের কোনো কিছুর অহংকার করা উচিত নয় এরপর রেনু তার ভুল বুঝতে পারে আর কখনোই তাদের সংসারে অশান্তি হয় না রাজু টোনা তার তিন মেয়ে মিলে সুখী শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে এক বনে টোনা আর টুনি তাদের দুই ছানা টিং টিং আর রাজু টোনার সাথে বসবাস করত টোনা অন্য পাখিদের বাসায় রং মিস্ত্রির কাজ করে যা টাকায় করত তা দিয়ে কোনো রকমে তাদের সংসার চালাত টোনা টোনের পরিবারে অভাব থাকলেও সুখের কোনো কমতি ছিল না তারপর কবুতর দাদা এবারে দীপাবলি তো চলে এলো বাড়ি রং করবে না প্রতি বছর তো আমি তোমার বাড়ি রং করে দেই এবার বলো কোন দিন থেকে তোমার বাড়ি রং করা শুরু করব না রে টোনা এবার আমি আর বাড়ি রং করব না এবার তো তেমন ঝড় বৃষ্টি হয়নি তাই আমার বাড়ির রং তেমন নষ্ট হয়নি 
আর বাড়ি রং করতে তো অনেক টাকা লাগে রং যেহেতু নষ্ট হয়নি অত টাকা খরচ করে লাভ কি বলো সর তো এখন সর সামন থেকে সর দীপাবলির অনেক বাজার বাকি আছে সেগুলো কিনতে যেতে হবে আবার আমাকে এ কথা বলে কবুতর বাজারে চলে যায় আর টোনা কবুতরের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বলতে থাকে হাই ঈশ্বর আমি এবার কোথাও কাজ পাব না নাকি বাড়িতে ছেলে মেয়ে দুটো আমার মুখ চেয়ে বসে আছে প্রতিবার দীপাবলিতে আমি তাদের কোনো উপহার দিতেই পারি না এবারও কি কিছু দিতে পারবো না ভেবেছিলাম কবুতর দাদার বাড়িতে রং করে বেশ কিছু টাকা পাব এবার বুঝি তাও আমার কপালে জুটল না যাই দেখি অন্য কোথাও কোনো কাজ পাই কি না এ কথা বলে টোনা চারিদিকে কাজের খোঁজ করতে থাকে এদিকে বাড়িতে টিং টিং আর রাজু টোনা তাদের বাবা টোনা উপহার আনবে বলে সে অপেক্ষা করতে থাকে দে দে আমাকে তোর পুতুল দে দিদি তুই যদি আমাকে তোর পুতুল না দে তাহলে বাবা আমার জন্য যে পটকা গুলো আনবে আমি কিন্তু তোকে মোটেও দিব না এ বলে দিলাম আমি তোকে কিছুতে আমার পুতুল দিব না আমার বাবা শুধু তোর জন্য পটকা আনবে নাকি হ্যাঁ আমার বাবা তো আমাকে বেশি ভালোবাসে আমার জন্য পটকা আনবে তুই দেখে নিস আমি বাবাকে বলে দিব তোর জন্য যেন পটকা না আনে আর আমার পটকা যদি হাত দেস না তোর হাত আমি ভেঙে ফেলবো তোর মাথা ফাটিয়ে দিব আরে তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিবি আর আমি বুঝি তোকে ছেড়ে দিব আমিও তোর মাথাটা ফাটিয়ে দিব বুঝতে পেরেছিস রাজু টোনার টিং টিং যখন এভাবে খুনসুটি করে ঝগড়া করছিল এমন সময় টোনা বাইরে থেকে টুনিকে ডাকতে থাকে টুনি ও টুনি আমাকে এক গ্লাস জল দিয়ে যাও গো বাহিরে যা গরম পড়েছে না গলাটা আমার একেবারে শুকিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি আমাকে এক গ্লাস জল দাও না গো টুনি টুনি টোনা যখন এইভাবে ডাকছিল রাজু টোনার টিং টিং এক ছুটে ঘর থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসে আর বলতে থাকে বাবা এসেছে বাবা এসেছে আমার জন্য বাবা পটকে নিয়ে এসেছে বাবা বাবা তোমার জন্য আমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তুমি আমাদের জন্য পটকা আনবে আর সেই পটকা আমি আর ভাই মিলে ফুটাবো দাও 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 কোথায় বাবা পটকা কোথায় রেখেছ দাও দাও তাড়াতাড়ি দাও টিংটিং যখন এভাবে টোনাকে বলছিল টুনি সেই সময় জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে আর তোদের পটকা পটকা এবার থামা তো তোরা তোদের বাবাকে একটু শান্তি মতো জল খেতে দে আসতে রাস্তে শুরু করে দিয়েছিস বায়না তাই না আহা টুনি ছেলে মেয়ে দুটোকে এভাবে বকছো কেন ওদের এবার কি দোষ বলো আমি ছাড়া ওরা কার কাছে এবার পটকা খেলে নিবে কিন্তু টিংটিং আর বাবা রাজু আমি যে এখনো কোনো কাজ পাইনি রে বাবা আমার কাছে এখন কোনো টাকা নেই কিন্তু তোরা মন খারাপ করিস না আমি ঠিক তোদের পটকা কিনে দিব তোদের আনন্দ আমি কিছুতেই নষ্ট করতে দিব না যা সোনারা তোরা এখন পড়তে বস টোনার এই কথা শুনে রাজু টোনার টিং টিং মন খারাপ করে ঘরে চলে যায় আর টুনি টোনাকে বলে টোনা তুমি আর কত এভাবে অন্যের দ্বারে দ্বারে কাজ খুঁজবে বলো আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে চলো না গো আমরা মাটি দিয়ে প্রদীপ বানিয়ে বিক্রি করি আমি প্রদীপ বানাবো আর তুমি সেই প্রদীপ গুলো বিক্রি করবে বাজারে গিয়ে কেমন হয় টোনা বাহ টুনি এটা তো তুমি দারুণ একটা বুদ্ধি দিয়েছ কাল থেকে তুমি প্রদীপ বানাতে শুরু করো এ কথা বলে টোনা আর টুনি ঘরে চলে যায় আর এভাবেই সেই দিনটি কেটে যায় পরের দিন সকাল বেলা টুনি মাটি দিয়ে প্রদীপ বানানো শুরু করে আর টোনা সেই প্রদীপ গুলো রং করতে থাকে রাজু টোনা টুনি কে প্রদীপ বানানো দেখে বলে একই মা বাবা তোমরা প্রদীপ বানাচ্ছ আমি তোমাদের সাথে প্রদীপ বানাই অনেক সুন্দর করে আমি প্রদীপ বানিয়ে দিব বানাই না মা না না তোকে প্রদীপ বানাতে হবে না রে বাবা তুই যা এখন স্কুলে যা তো বিরক্ত করিস না কাজের সময় আর টিং টিং এর সাথে স্কুলে যায় 
स्कूले जेते जेते पथर मध्य राजू टनार टिंग कू और शालू साथ ही देखा जाए राजू कुहू के बोले पटका चल भाई कुहुतो के पटका दीबे ना चल हमें स्कूल चले जाए बाबा जी तो के बोले छे तो के अनेक गुल पटका किने दीबे तो वो क्या नो उन्हें कछे पटका चाहे चीज है माँ बाबा सुन ले किन्तु पीसों रात कर बे ना ना हमारे एक खुनी पटका चाहे वो ही कुहुर पटका ही हमारे चाहे दीपा बोली तो काल के बाबा और कौन दिन हमारे किने � কাল কিনে দিব কাল কিনে দিব বলতে বলতে তো দীপাবলি চলে এলো এই কুহু আমাকে তোর পটকা দিয়ে দে বলছি এই কথা বলে রাজু টোনা কুহুর হাত থেকে পটকাগুলো কেড়ে নেয় আর বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে এদিকে কুহু তার পটকার জন্য অনেক কাঁদতে থাকে আর কাঁদতে কাঁদতে নিজের বাড়িতে চলে যায় এদিকে টিং টিং ও রাজু টোনার পিছু পিছু রাজু টোনাকে ডাকতে ডাকতে চলে যায় शिक्षा दिए बड़े ना कि विचार आज ऐले के लिए कथा घर घर लुकिए रेखे टी धक्का गरीब दे कीपावली है ना दीपावल सब समय बड़ लोक देर तीक्षा दिए जिन हाथ कैर ले राजू टना जो टनिर मार खे का से समय तर बाड़ी ऊपर दिए एक लाल पड़ी उड़े जा राजू टनार कान्ना शुने लाल पड़ी मन भीषण माया लालपड़ी कथा शुने टी कादते कादते समस्त घटना खुले बोले सब शुने लालपड़ी बोले प्रदीप प्रदीप गुल 
বহা ধুমধামে দীপাবলি পালন করে আরে আরে বা এবার তো আমার জমিতে গাজরের ফলন ভালোই হয়েছে এবার বুঝি এই গাজর বিক্রি করে আমি কোটিপতি হয়ে যাব এমন সময় ওই পথ দিয়ে টুনি যাচ্ছিল যজ্ঞু কাককে দেখে টুনি বলে যজ্ঞু দাদা তোমার গাজরের ফলন এবার কেমন হয়েছে গো হ্যাঁ রে এবার গাজরের ফলন বেশ ভালোই হয়েছে হ্যাঁ গো দাদা আমি এবার গাজর চাষ করেছি ফলন বেশ ভালোই হয়েছে বাজারে তো এখন গাজরের চাহিদা অনেক বেড়েছে মনে হয় এবার অনেক লাভ হবে গো দাদা হ্যাঁ সে তো হবে আচ্ছা ঠিক আছে দাদা তুমি বড় ফসল তোলো আমিও যাই আমাকেও তো ফসল তুলতে হবে কাল সকালে তো সেগুলো আবার বাজারে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা দাদা আমি এখন আসছি কাল সকালে দেখা হবে কেমন এই বলে টুনি চলে যায় আর এদিকে যজ্ঞু কাক মনে মনে ভাবতে থাকে দূর ছাই আমার আসার মুখে জল ঢেলে দিল এই শয়তান টুনিটা আমি ভাবলাম এবার আমি একাই গাজর চাষ করে অনেক লাভবান হব তা না এই টুনি কেউ নাকি গাজর চাষ করতে হয় যত্ত সব এই বলে যজ্ঞু কাক কিছু গাজর তুলে নিয়ে বাড়িতে যায় গিল্লি ও গিল্লি এই দেখো আমাদের জমিতে কত ভালো গাজরের ফলন হয়েছে ও বাবা তাই তো কত সুন্দর তরতাজা গাজর যাক তাহলে মনে হয় এবার ভালোই লাভ হবে তাই না গিল্লি কই আর বেশি লাভ করতে পারবো ভেবেছিলাম এবার গাজরের ব্যবসাটা আমি একাই করব আর অনেক লাভবান হব কিন্তু ওই টুনিও নাকি গাজর চাষ করেছে দিল দিল আমার আশাটায় একেবারে জল ঢেলে দিল জাগে এখন আমার খেতে দাও তো বড্ড খিদে পেয়েছে এরপর কণিকা কাক যজ্ঞুকে খেতে দেয় এরপর পরের দিন সকালবেলা যজ্ঞু কাক গাজরের ডালে মাথায় নিয়ে বাজারে যায় ও বাবা টুনি তুইও তো দেখি সকাল সকাল গাজর নিয়ে হাজির হয়েছিস তা কতগুলো বিক্রি করলি শুনি না দাদা এখনো তেমন বিক্রি করতে পারিনি আমি তো কিছুক্ষণ আগে এলাম এরপর টুনি আর যজ্ঞু কাক পাশাপাশি বসে গাজর বিক্রি করতে থাকে টুনি আমাকে দু কেজি গাজর দে তো আর এই নে তোর টাকা গাজর আছে গাজর নিয়ে যাও গাজর আরে যজ্ঞু দাদা তোমার গাজরের কেজি কত করে গো মাত্র তিরিশ টাকা কেজি তা কত কেজি দিব বলো তো তিরিশ টাকা এত দাম আর তুমি কি না মাত্র বলছো যাই হোক আমাকে এক কেজি গাজর দাও তো এই বলে মিঠু তো তা গাজর নিয়ে টাকা দিয়ে চলে যায় সেদিন টুনি আর যজ্ঞু কাকের দুজনেরই সবগুলো গাজর বিক্রি হয়ে যায় আর তারা দুজনে বেশ অনেক টাকা আয় করে আর তারা খুশি মনে যে যার বাড়ি চলে যায় গিন্নি এই দেখো দেখো কতগুলো টাকা লাভ করেছি ওই দেখি দেখি ও বাবা কতগুলো টাকা তাও আবার একদিনে আরে আমি তো আরো টাকা লাভ করতাম কিন্তু ওই টুনির জন্য হলো না কিনি যে করেই হোক টুনির ব্যবসাটা বন্ধ করতেই হবে তা না হলে আমার ব্যবসা ভালো চলবে না টুনির ব্যবসা বন্ধ করবে কিন্তু সেটা কি করে গো হুম তোমার মোটা মাথায় তো কোনো বুদ্ধি নেই সেটা আমি জানি শোনো আমরা রাতের আধারে টুনির জমির সবগুলো গাজর চুরি করে আনব আর সেগুলো মজুদ করে রাখব কি বলছো কি চুরি করব সেটা তো অন্যায় হবে হ্যাঁ টুনি যদি কোনোভাবে জানতে পারে তাহলে ধুর বোকা ও কিভাবে বুঝবে কারণ আমরা তো ওর জমির সব গাজর চুরি করবই আর সেই সাথে সাথে আমাদের জমিরও সবগুলো গাজর তুলে সেগুলো মজুদ করে রাখব আর বাজারে যখন গাজরের চাহিদা অনেক বেশি বেড়ে যাবে তখন সেগুলো আমরা চড়া দামে বিক্রি করব বুঝতে পেরেছ তখন আমরা অনেক ধনী হয়ে যাব 
গিলি আল রাতে কিন্তু শুভ কাজটা সেরে ফেলতে হবে এসব কথা বলে চোগু কাকার কনি কাকা সেদিন রাতেই চুপি চুপি টুনির জমিতে যায় আর তার জমির সমস্ত গাজর তুলে নেয় আর সেই সাথে সাথে তাদের জমিরও সবগুলো গাজর তুলে নেয় আর সেসব গাজর তারা তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে আর একটা ঘরে মজুদ করে রাখে ব্যাস কাজ হয়ে গেল এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা যোগ্য এবার তোর শুধু টাকার টাকা হবে আহা এরপর পরের দিন সকাল বেলা টুনি তার জমিতে এসে তো ভীষণ অবাক হয়ে যায় जमिर गो जान चूरी कर टी चले जाए हसते हसते निजे बाड़ी चले जाए कैक दिन केटे जाए কিছুদিন পর যখন বাজারে গাজরের চাহিদা বেড়ে যায় তখন যোগ্য কাক সেই মজুদ করা গাজরগুলো বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে আর অনেক চড়া দামে গাজর বিক্রি করে আর সবাই উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে চড়া দাম দিয়ে যোগ্য কাকের থেকে গাজর কিনত এভাবেই দিন কাটতে থাকে কিছুদিন পর চোগু কাকের মজুদ করা গাজর গুলোতে পচন ধরে আর তা দেখে কনিকা বলে পচতে শুরু করেছে তবে কি গাজর গুলো ফেলে দিবে এছাড়া তো আর কোন উপায় নেই গো কে বলেছে উপায় নেই কনিকা গাজর পচে গেছে তাতে কি হয়েছে আমরা সেসব পচা নষ্ট হওয়া গাজর গুলোকে রং করে বাজারে বিক্রি করব এমন ভাবে রং করব যে কোনো পাখি বুঝতেও পারবে না যে আমাদের গাজর গুলো রং করা গাজর ও মা গো যোগ সত্যি তো তোমার মাথায় সত্যি সত্যি অনেক বুদ্ধি আছে ভালোই হবে রং করা গাজর বিক্রি করে আমরা অনেক টাকা পাব এসব পচা নষ্ট গাজরই যে আমাদের টাকার ঘুরি হবে গো এই বলে তারা দুজনেই অনেক হাসতে থাকে এরপর যোগু আর কণিকা মিলে পচে যাওয়া নষ্ট সব গাজর গুলোকে রং করে আর সেগুলো আবারও বাজারে বিক্রি করতে থাকে সবাই এমন গাঢ় রঙের গাজর দেখে তো আরো বেশি বেশি করে কিনতে থাকে আর এদিকে যোগুর অনেক লাভ হতে থাকে কিন্তু একদিন বাজারের সব পাখিরা কিছু পচা নষ্ট হওয়া গাজর নিয়ে আসে যোগুর কাছে আর যোগুকে বলে কি ব্যাপার যোগ্য দাদা তুমি আমাদের জঙ্গলের পাখিদের এভাবে ঠকাচ্ছ তুমি কি ভেবেছ আমরা বোকা তুমি এসব পচা নষ্ট হওয়া গাজর গুলো রং করে আমাদের কাছে বিক্রি করছো আজ সকালে গাজর ধুতে গিয়ে দেখি রং উঠছে আর ভিতরে পচা এসব কি যোগ্য দাদা ছি ছি যোগ্য দাদা তুমি লোভের কারণে এমনটা করতে পারলে তুমি একবারও ভাবলে না যেসব রং করা পচা গাজর খেলে পাখিদের অসুখ হতে পারে তুমি খুব অন্যায় করেছ তোমাকে তো শাস্তি পেতেই হবে না না তোমরা আমাকে শাস্তি দিও না আসলে আমি লোভে পড়ে এমনটা করেছি আসলে আমি টুনির জমির গাজরগুলো চুরি করেছিলাম আমার জমির আর টুনির জমির গাজরগুলো মিলে অনেকগুলো গাজর হয়েছিল আর সেসব গাজর সঠিক সময়ে বিক্রি না করার কারণে গাজরগুলো পচে যায় আর তাই আমি বুদ্ধি করে সেসব গাজর রং করে বিক্রি করেছি তোমরা আমায় ক্ষমা করে দাও ও আচ্ছা 
তার মানে তুমি আমার গাজর চোর তাই না যোগু দাদা তুমি চালাকি করে অনেক অন্যায় করেছো এবার যাও গিয়ে জেলের ভাত খাও এই বলে সব পাখিরা মিলে যোগু দাদকে অনেক মাঠে থাকে আর মেয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তো বন্ধুরা অন্যায়কারী কখনো শাস্তি থেকে রেহাই পায় না কথায় আছে না পাপ বাপকেও ছাড়ে না তাই আমাদের বেশি লোভ না করে আমাদের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত আর আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু